ಈಗ ಓಕೆ ಸೊ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯತೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನೊಳಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯತೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯತೀಕರಣ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಂಗಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಂಗಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಾಗತ್ತವ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತವ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಏನಾಗತ್ತವ ಅಂದರೆ ಆದ್ಯಾರೋಪಣಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ಯಾರೋಪಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೋಗೋದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಾದು ಹೋಗಾಕತ್ತಾಗ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೋಗಾಕತ್ತಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯತೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯತೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಂಗಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪದ ಇಲ್ಲೇನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆದ್ಯಾರೋಪಣಗೊಂಡಾಗ ಹಾದು ಹೋಗುವುದು ಅಂದಾಗ ಪದ ಇಲ್ಲೇನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆದ್ಯಾರೋಪಣಗೊಂಡಾಗ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೋಗಾಕತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣಧರ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೊಂಟಾಗ ಶಕ್ತಿ ಚಲಿಸಾಕತ್ತಿರುವಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಚರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯತೀಕರಣ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೋಗಾಕತ್ತಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೋಗಾಕತ್ತಾಗ ಒಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹರಿ ಯಾವುದು ಹೊಳಿಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಹೊಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಉಳ್ಳಂಥದ್ದು ಹೊಳೆಯತ್ತೆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೋಗಾಕತ್ತಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೋಗಾತಾಗ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಉಳ್ಳದ್ದಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊಳೆಯೋಂಗೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಉಳ್ಳದ್ದಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊಳಿಲಾರ್ದಂಗ ನೋಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಅದರಾಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಾಗೂ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೊಳಿಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯತೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಹೊಳೆಯಲು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಹೊಳೆಯಲು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳ ಈಗ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ನೀರ್ನಾಗ ನಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿನಿ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಳುಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೇಲತ್ತೆ ನೀರ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿನಿ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಾರೆ ನೀರಿಗಿಂತ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಹರ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆ
ತೋರಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಣ್ಣದನ್ನು ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಮಗು ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಮ್ಮಿ ಕಡೆ ಅಂತ ಬಯಸಾಗತ್ತೆ ನೋಡು ಅಣ್ಣನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬೈದಂಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಗಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ದಾಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಿಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈಗ ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯಿತು ಒಂದು ಹೊಳಿತೀಯಾ ಹೊಳ್ಕೊ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಗುಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯತೀಕರಣ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಹೊಳೆಯಲು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಂಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಬೂನಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ಹೊಳೆಯಲು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏರ್ ಬಬಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪಳ 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 ಹೊಳಿತಿರತ್ತೆ ನೀರು ಹೊಳಿತಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀರು ಮೇಲೆ ನಿಂತಂಥ ಒಂದು ಸಾಬೂನಿನ ಗುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳಿತಿರತ್ತಂದ್ರೆ ಆದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಹೊಳೆಯಲು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೂ ವ್ಯತೀಕರಣ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಬೂನಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯತೀಕರಣ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಕೆಲವು ಮಳೆ ಜೋರು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ ನೀರನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀರು ಹೊರಿ ನೀರು ಹೊಳಿತಿರಲ್ಲ ನೀರು ಮೇಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೇಲ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿರೋದು ಪಳ 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 ಹೊಳಿತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯತೀಕರಣನೇ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲಿರಿ ಅವರು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ಲೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹೊಳೆಯಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ಯಾವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಿದ ಕಾರಣ ಅಂದ್ಕೆರೆ ಒಂದು ಹೊಳೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹೊಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಹಂಗಾರೆ ಎರಡೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದನ್ನು ಹೊಳಿಯುವಂಗೆ ಒಂದು ಹೊಳಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವೆರಡುಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದರೆ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ವ್ಯತೀಕರಣದಂಥ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಾಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಂ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಏನು ಅಂತ ತಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೆಳಕಿನ ಎರಡನೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಅದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ವಸ್ತು ಏನು ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ನೀ ಬಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಡಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಆ ವಸ್ತು ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಳಿ ಹೊರಳಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂದಿರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬಿದ್ದ ಬಳಕ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಿದ್ದ ಬಳ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ಮರಳಿ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮರಳಿ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಹಿಮ್ಮರಳಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತು ನೋಡೋಕ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿದೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಾಕತ್ತ
ಹೊಳ್ಳಿ ಹೊಂಟೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಾಕತ್ತಿದ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ರೆ ಬರಾಕತ್ತಿದ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಉರುಟ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೆ ಎರಡೂಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪತನ ಕಿರಣದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಮನಿಸಿ ಪತನ ಕಿರಣದ ಹಿಂಗೈತಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣದ ಏನಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಪತನ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಜಾಗದಾಗ ಬಂದ ಆ ಕಿರಣ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪತನ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯತ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಕವ ಆ ಎರಡು ಕೋನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋನ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋನ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಕೋನ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೋನ ಆ ಇಸಿ ಕೋಸ್ ಟು ಕೋನ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಒಂದು ನಿಯಮ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನ್ ಆ ಇಸಿ ಕೋಸ್ ಟು ಕೋನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋನ್ ಆಯ್ ಅಂದರೆ ಪತನ ಕೋನ ಕೋನ ಆಯ್ ಅಂದರೆ ಪತನ ಕೋನ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಾಕತ್ತಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲು ಆ ಹೋಗುವ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಕ್ಕೆ ಪತನ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪತನ ಕೋನ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಯಮ ನಾ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಾಕತ್ತಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೂ ಹೊಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೂ ಏನಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೆರೆ ಸಮ ಇರತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಾಕತ್ತಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೂ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೂ ಸಮ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ಪತನ ಕೋನ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಯಮ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ಏನು ಅಂದರೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಕೋಮ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಪತನ ಕಿರಣ ಕೋಮ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಿಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇರೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಎರಡು ನಿಯಮವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದನೇದು ಪತನ ಕೋನ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಮ ಇರ್ತಾವಂತ ಹೇಳೋದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮ ಇರ್ತಾವಂತ ಹೇಳೋದು ಪತನ ಕೋನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನಕ್ಕೂ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪತನ ಕಿರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೊಂಟೈತ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಈ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಪತನ ಬಿಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಿರಣ ಈ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಂಥ ಲಂಬ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಂಥ ಲಂಬ ಇವು ಮೂರುಗಳು ಕೂಡ ಇವೆರಡು ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಲಂಬ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ 
incident ray, reflected ray as well as, well as the norm which we arise on the point of incident. Patana bindu anta kelidre point of incident. Incident ray, reflected ray and the norm which we arise on the point of incident. All these three are on the same platform. All these three. And the e kirana, e kirana matta yadanta vanda lamba. You muru kuda, one day samatala da mele, ive anta hedu de napa anta kelidre, yaredne niyama. Incident angle is equals to the reflected angle is that is the first principle or first rule. Ang yaredne to ali unta agua yared kirana matta nadabar kiradanta lamba. You muru kuda, one day samatala da mele, irta vanta hedu, yaredne niyama anta tvi, haridu ye no anta kelidre, bela kina. Prati falana ke summon this is ante new nene petrol bekatanta yerdu principles kuluanta etvi hage murne diautu anta kelitre murne diautu anta kelitre samatala darpana anta etvi samatala darpana andra plain mirror santa karitara samatala darpana andra plain mirror santa etara हर ये न समतला दर्पण आदम में अलग तम खेड़ बेकार की देन रहे समतला दर्पण आंता के लिए दरे मेल में समतट्टा की रहता ये मेल में समतट्टा की रोधन है ना विलेकर आंता दिव्या उधर लगा दरे समतला दर्पण दले ये समतला दर्पण दले आरु प्रमुख बात आंता कैरेक्टर्स का ना ना विलेकर आंता दिव्य आरु प्रमुख बात आंता कैरेक्टर्स का ना कांटे दे भी ये ना आरु प्रमुख बात आ कैरेक्टर्स वो आंता के दरे वन्ने दो प्रतिबिंबा कन्नड़ी वड़ा गड़े ने मोड़ ताय रहता प्रतिबिंबा कन्नड़ी या वड़ा के ये मोड़ ताय रहते कन्नड़ी या वड़ा के ये मोड़ो दो प्रतिबिंबा कन्नड़ी या वड़ा गड़े ने मोड़ो दो इधो वन्ने दो कैरेक्टर प्रतिबिंबा कन्नड़ी वड़ा गड़े ने मोड़ को तो होकता ह यारेटने कैरेक्टर इन वंता के लिए तो अगर ये कैरेक्टर गला मेले ने प्रश्न ने बंदी दे अगर कार कैरेक्टर सदा वार कैरेक्टर गला ली वंदो प्रतिबिंबा कन्नड़ी वाला गड़े ने मोड़ को तो होगो दो यारेटने दो मित्य प्रतिबिंबा वन्ना कांटा इधवी यारेटने दो मित्य प्रतिबिंबा वन्ना कांटा इधवी मित्य प्रतिबिंबा प्रतिबिंबा नेरा वागेरुत्ता दे नालक ने तो वस्तु बिना गात्र दस्ते प्रतिबिंबा दा गात्र ही रहते वस्तु बिना गात्र दस्ते वस्तु बिना गात्र दस्ते प्रतिबिंबा दा गात्र ही रहते वस्तु बिना गात्र दस्ते प्रतिबिंबा दा गात्र ही रहते नो तो कुड़ा वन ऑफ़ ता कैरेक्टरों आई इतने त्याग तो अंता के लिए � वस्तु बिना गात्र दस्ते प्रतिबिंब द गात्र वन्ना कांट वे आयत ने तो पार्श्व विपर्यास वन्ना कांट आयत वे लैटरल इन्वर्शन अंतर आयत वे पार्श्व विपर्यास लैटरल इन्वर्शन पार्श्व विपर्यास वन्ना कांट आयत वे लैटरल इन्वर्शन हाँ के नेक्स्ट कांट आयर दो याव तो अंतर के लिए तो वस्तु वस्तु कनडी मुं वस्तु कन्नड़िया मुंदे या व दूर दली रहतो आधे दूर दली ये नागत अंदर प्रतिबिंबा कन्नड़ी वाला का इधर कन्नड़ी का सॉरी ये किधर कन्नड़े वाला का आधा दूर दौड़ा गेन मोड़े रहते अंदर प्रतिबिंबा मोड़े रहते आधा दूर दौड़ा का कन्नड़ी वाला का प्रतिबिंबा मोड़े रहो तो हर लेन कांटा इधर भी � समतला दर्पण आंध्र ये कैरेक्टर्स के लिए वन दिला वन हाँ के याव तो समतला दर्पण आंध्र लक्षण वागी दे अन्नु रीति लो कुड़ा प्रश्न है ना केली दरे हर अली समतला दर्पण आंध्र मेल में समतल टाग रहता हर अंता समतला दर्पण दो लगा उन टाग वा प्रतिबिंब द कैरेक्टर्स को ये निर्ता वन दगा ये ना वकास नडक वाला कैंडल है चिट्टो आ कैंडल इना इमेज अन्ना ये गरड प्लेन मिरर्स कड़ो इधर बा ये गरड प्लेन मिरर्स कड़ा मध्य दली ना वाला कैंडल अन्ना है चिट्टे देने ये गरड प्लेन मिरर्स कड़ो दा बा प्लेन मिरर्स कड़ा मध्य दली वाला कैंडल है चिट्टो आ कैंडल इना वंदु प्रतिबिंब वन्ना ये वेरडू कन्नड़ी 
ನಡಕ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ನೋಡತ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವಂತ ಒಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಎರಡು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಮೂರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ನಾಲ್ಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ಕನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಮೇಜು ಎಷ್ಟು ಮೂಡಿರ್ತಾವಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಪರಿಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ನಡಕ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೂಡ್ಯಾವಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಾಗಿ ಮ್ಯಾಣದ ಬತ್ತಿ ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಮ್ಯಾಣದ ಬತ್ತಿ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಯಾವಿ ಐದು ಹತ್ತು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪರಿಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾರಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಮೂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಮೂಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗುವುದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಮೂಡ್ಕೋತಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೂಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯಾಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುಗಳನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುಗಳನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತೀವೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವುದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಮೂಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಮಿತ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಧಾರವಾಡದ ಟೋಟಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಅದಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರಿಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪರಿಮಿತವಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯಾಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನೇರ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಮೂಡಲ್ಲ ವಸ್ತು ಹೆಂಗಿರತ್ತಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜು ವಸ್ತುವಿನ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೇರವಾಗೆ ಮೂಡಿರತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ವಸ್ತು ಹೆಂಗೈತ್ಲ ವಸ್ತುವಿನ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದೊಳಗೆ ಉರುಟ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥವು ಅದರೊಳಗೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಇಮೇಜ್ ಮೂಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೊಳಗೆ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಬರೀ ನೇರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಸ್ತು ಯಾವ ಸೈಜ್ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೈಜ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ
ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಯಾರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಲೀಲಾಳನ್ನು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಲೀಲಾಳನ್ನು ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೆ ಅವಳಿಂದ ಯಾವ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಲೀಲಾಳನ್ನು ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸೈತಿ ಅವಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೆ ಅವಳಿಂದ ಯಾವ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕಿರುವ ದೂರ ಅಂಕ್ಯರ ಹೊರಗಡೆ ಮೂರು ಒಳಗಡೆ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಇಮೇಜ್ಗಿರುವಂಥ ದೂರ ಅಂಕ್ಯರ ಆರು ಈಗ ಹೊರಗಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಇಮೇಜು ಮೂಡೋದು ಇದರ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರೋದಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ ಇವು ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡತ್ತೆ ಅದು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೀಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಲಕ್ಷ ದರ್ಪಣದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇರೋದು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರದೆಲ್ಲ ಉರುಟ ಕೊಟ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಲಕ್ಷಣ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳ ಅದು ಯಾವುದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಮಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ದರ್ಪಣವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇವನ್ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ದರ್ಪಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಬಳಸ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೈಯಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಾಪಾಗಿ ಹತ್ತತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಸಾಪ್ ಐತಲ್ಲ ಐತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮೀರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಟ್ಟದಾಗ ಕೈಗೆ ಒರಟ ಒರಟ ಹತ್ತಿ ಅದ್ರ ಹುರುಕ ಬರ್ಕ ಹುರುಕ ಬರ್ಕ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರೋ ಬದಲಿ ವಕ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೇಳಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೀರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಂ ಹೇಳ್ರಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೀರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾರಲ್ಲಿ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೀರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹಾರಲ್ಲಿ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಗೋಳವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗೋಳವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಅವುಗಳ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಾಕತ್ತಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಬರ್ ಕುಬ್ಬಿದ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ
ಉಬ್ಬಿದ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಹರ್ ಇಂಥ ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಹನಗಳ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣವಾಗಿ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಾಕತ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಆಜು ಬಾಜು ಮಿರರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಆ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಇವನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಬಳಸ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪೀನ ದರ್ಪಣನೆ ಈಗೆಲ್ಲರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಏನಾರ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಿದ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಉಬ್ಬಿದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಉಬ್ಬಿದ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಈ ಉಬ್ಬಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಬ್ಬಿದ ಸರ್ಫೇಸು ಪೀನ ಆ ಉಬ್ಬಿದ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಬೆಳಕು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಪೀನ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗೋಳಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೊಂಟಾಗ ಅವುಗಳ ಗೋಳಗಳ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಆ ಗೋಳಗಳ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಉಬ್ಬಿದ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ಆ ಉಬ್ಬಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದೀವಿ ಪೀನ ದರ್ಪ ಪೀನ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಹನಗಳ ಬೀದಿ ವಾಹನಗಳ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಗೋಳಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಪೀನಾದರೆ ಎರಡು ಗೋಳಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಗೋಳಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ನಡಕ ಒಂದು ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ಈ ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀಮ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬರೇ ಉಬ್ಬಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೀನ ಅಂತ ಕರೆದಂಗೆ ಈ ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀಮ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಆಜು ಬಾಜು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಾಗ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಾತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಡುಕಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ಆ ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀಮ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆಳಕಿ ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರ್ದೀವಿ ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕ ಬಿದ್ದು ತಗ್ಗಾದ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಹರಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ನೀಮ್ನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರ ಇವನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಾಧನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಕಣ್ಣಾಗಲಿ ಕಿವಿ ಆಗಲಿ ಗಂಟ್ಲಾಗಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ಖಾಲಿ ಚಸ್ಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅದ್ರಾಗ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೋಗಿಯ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ರೋಗಿಯ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಇವೆರಡುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೀರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೋಳಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಎರಡು ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಎರಡು ಗೋಳಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ದರ್ಪಣ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಉಂಟಾಗೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ ರೋಗಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಪಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೈತಿ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಾಹನಗಳ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದರದ್ದು ಯೂಸು ಇದ್ರ ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹರಿದು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮೈ ವಕ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಕ್ರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರೆದೀವಿ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಮೀರರು ಬಳಸಿರ್ತಾರ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವನ್ ಈ ದರ್ಪಣನೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಬಳಸೋದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಬಳಸೋದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸೇ ಆದರೆ ನೀಮ್ನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಆದರೆ ಯೂಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ ನೀಮ್ನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಳಸೋದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಆರಿಪ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನೀಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರಿಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರಿಕ ದರ್ಪಣವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ನೀಮ್ನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೀಮ್ನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ದರ್ಪಣವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ದರ್ಪಣ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಬೆಂಡಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂಥ ಗುಣಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡಾಗಿ ಚಲಿಸೋದು ಆದರೆ ಬೆಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆಯಾಕತ್ತಾಗ ಬೆಳಕು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊಂಚ ಬಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಪಥದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಚಲಿಸೋದನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬೆಳಕು ಒಂದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅದು ಚಲಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸೋದ್ರ ಬದಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ
ಹೊರಗ ಗಾಳಿ ಐತಿ ಒಳಗ ನೀರ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರ ಬೆಳಕು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೊಂಟಾಗ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆಯಾಕತ್ತ ಕೊಂಚ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಳದಾಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾಲ್ ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ಸಿರತ್ತೆ ಇವನ್ ಈಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ನಿಜವಾದ ಆಳ ನಿಜವಾದ ಆಳಕ್ಕಿಂತ ತೋರಿಕೆ ಆಳ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸಿರತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಡೆಪ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ನೀರು ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಐತೆ ತಗೋ ಅಷ್ಟು ಆಳ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಆದರೆ ತೋರಿಕೆ ಆಳ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಬೆಳಕು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೆಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆಯಾಕತ್ತಾಗ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗು ಬದಲಿ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಕೊಂಚ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಚಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇರದೇ ಇರೋದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಭಾಸವಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಹಂಗೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಗುಣನೇ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಾಯಿನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತ ಕಾಯಿನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಾರಣ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆಳಕ್ಕಿಂತ ತೋರಿಕೆ ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತ ಕೋಲು ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ನಾಗ ನೀರಿದೆ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಕೋಲು ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತ ಕೋಲು ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆದಂಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಕ್ರಿ ಭವನನೆ ಹಾಗೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಗಳು ಇರುದು ನೋಡಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅದಾವ ಬಟ್ ನಮಗ ಅವು ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದಂಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ರಿ ಭವನನೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೀನು ತಳದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವು ಮ್ಯಾಲ್ ಬಂದಂಗ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾರಣ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಹೊಳಿತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಿಣಗ್ದಂಗ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿಟಕ್ ಮಿಟಕಾಗಿ ಹೊಳಿತಾವೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗ ಕಂಡಂಗ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಚಲ್ಸಾಕತ್ತಿರುವಂತ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರೋದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರು ಇಂಥ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಚರ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಇರದೇ ಇರೋದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಆ ವಕ್ರಿ ಭವನದ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಮೇನ್ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಕನ್ನ ದಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನ ದಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಳಸಾಕತ್ತಾಗ ಇದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ದಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಳಸಾಕತ್ತಾಗಿ ಈ ಗುಣ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ದಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಳಸಾಕತ್ತಾಗಿ ಇದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟು ದಿ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್
ಇವೆರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿರಳ ಸಾಂದ್ರದಿಂದ ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಾದಾಗ ಸಾಂದ್ರವನ್ನು ದಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಡೆ ಕಳಿಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಇದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇದ್ದು ಪತನ ಕೋನ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಲುಪಿದ ಬಳಕ ಆಮ್ಯಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನು ಹೊರಗಾಗೋದ್ರ ಬದಲಿ ಒಳಗಾಕೋತ ಹೋಗತ್ತಂದ್ರೆ ಪತನ ಕೋನ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವೆರಡೂ ಗುಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಮರೀಚಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಭ್ರಮೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇರದೇ ಇರೋದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರೋದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇರದೇ ಇರೋದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಾರಣ ಈಗ ಮರುಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀರೈತಿ ನೀರೈತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮರುಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀರೈತಿ ನೀರೈತಿ ಅಂತ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನೀರೈತಿ ಅಂತ ಭಾಸವಾಗಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ವಜ್ರ ಹೊಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಜ್ರ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಹೊಳೆದಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ಸಾಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಕಾರಣ ವಜ್ರ ಹೊಳೆದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಇದೇ ಸ್ವಭಾವ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇರ ನೀರು ಕೂಡ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ ನೀರು ಕೂಡ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀರು ಹೊಳೆದಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಾಗ ರೋಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇರ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರತ್ತೆ ನಾವು ಹೈವೇದೊಳಗೆ ರೋಡ್ ಹೊಡ್ ಏನು ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ರೋಡ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿವಿ ಅನ್ಕೋಣ ಮುಂದಿನ ರೋಡ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಸಿ 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 ಆದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ರೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಗುಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರೋದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತವ ಅಂದರೆ ದ್ಯುತಿ ಎಳೆಗಳು ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ದ್ಯುತಿ ಎಳೆಗಳು ಈ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸು ಅವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫೀಸ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಕಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವನ್ ದ್ಯುತಿ ಎಳೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪು ದ್ಯುತಿ ಎಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫೀಸ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತಾವ ಅಂದ್ಕೆರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಸೇಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೋಷನದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿದು ಸೇಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಿದು ಸೇಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೊಂಟೈತೆ ಅಂದರೆ ಪತನ ಕೋನ ದೊಡ್ಡದಾಗೈತಿ ಪತನ ಕೋನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನ ಸಣ್ಣದಾದಾಗ ಅವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಾಗೋ ಬದಲಿ ಒಳಗಿದು ದಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದು ಹೊರಗಿಂದು ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮ ದಟ್ಟ